வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி ஹார்ட் ரேட் பற்றின விஷயங்கள் தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ஹார்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன ஹார்ட் ரேட் வந்து நம்ம எதுக்காக கால் செலக்ட் பண்ணணும் ஹார்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அதனால் நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் நண்பர்களே ஸோ நம்மளுடைய ரெகுலர் லைஃப்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயந்துட்டாலோ அல்லது சந்தோஷமாக இருந்தாலோ நம்ம அதிக ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது என்னோடய ஹார்ட் பீட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் ரேட் வந்து எதனால் அதிகமாகுது ஏன் கம்மியாகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முதல் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஹார்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகிறதுக்கான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தசைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரத்தங்கள் ரத்த ஓட்டம் ஹார்ட்லேருந்து தான் பம்ப் பண்ணி கொடுக்கப்படுது ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு தசையும் வந்து அதிகமாக வேலை செய்யும் போது அதிக அளவில் ரத்த ஓட்டம் தேவைப்படுது அப்போ அந்த ரத்த ஓட்டம் தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருதயம் வந்து அந்த ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸசைஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிற ஆரம்பகட்ட ஸ்டேஜ் அதாவது வார்ம் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எக்ஸசைஸுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட் வந்து நம்ம நார்மலாக இருக்கிறத விட ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய எல்லா மசில்ஸையுமே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணியிருப்போம் இதே வந்து நம்ம ஒரு வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நார்மல் வார்ம் அப்பில் இருந்ததை விட ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகிருக்கும் இன்னும் நம்ம கார்டியோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது அதை விடவும் இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் எதனால் வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு மசில்ஸை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் தசைகளை வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த தசைகளுக்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகுது இப்போ அந்த அதிகமாக ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால நம்மளோட இதயம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அதிகமாக வந்து ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது இதுதான் வந்து ஹார்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹார்ட் ரேட் அப்படிங்கிறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்மளோட இதயம் எத்தனை பம்ப் பண்ணுது எத்தனை தடவை துடிக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஹார்ட் ரேட் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ட் ரேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் அது அந்த இதயம் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அதாவது நூற்றி இருபது டைம் வந்து இது துடிச்சிருக்கும் அதாவது ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணியிருக்கும் அதுதான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த ஹார்ட் ரேட் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து குழந்தைய பிறந்தப்போ பிறந்த உடனே நம்மள்ட்ட நம்மளோட இதயம் துடிக்கிற கவுண்டிங் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது கவுண்டிங் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷம் நம்மளுடைய ஏஜ் வந்து ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஒவ்வொரு ஹார்ட் பீட் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ரேட் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிறந்தப்போ டூ டுவெண்ட்டி இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்னோடய ஏஜோட ஏஜோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ என்னோடய ஹார்ட் ரேட் வந்து நான் பிறந்தப்போ டூ டுவெண்ட்டி இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து என்னோடய ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நான் அந்த டூ டுவெண்ட்டிலேருந்து என் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும்போது ஒன் நைன்டி ஃபைவ் தான் வந்து என்னுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ரேட் அப்போது நீங்கள் நிறையா ஜிம்லேயோ அல்லது ஹார்ட் ரேட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் ஹார்ட் ரேட் இந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஜிம்ஸில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கார்டியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஃபேட் பேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ரேட்டில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுடைய ஃபேட் பேர்ன் ஆகும் அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி டூ டுவெண்ட்டியில் உங்களோட ஏஜை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வரது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் இருந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ரேட்டில் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ரேட்டை வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய ஹார்ட் ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்ம அந்த ஹார்ட் ரேட்டில் வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டியே பண்ண முடியும் அப்போ தான் வந்து அவங்க நம்ம நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம பெற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஹார்ட் பீட் வந்து இப்படி அதிகமாகிறதுனால நம்மளுடைய தசைகளுக்கு போகக்கூடிய 